గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో మన ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ యాప్ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ కోర్సులను మీరు పొందవచ్చు యాప్ డౌన్లోడ్ లింక్ కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఆల్ ది బెస్ట్ ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ ది బెల్ ఐకాన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీ ఐ ఆమ్ ఫణి ప్రసాద్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ టుడే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీలో ఈరోజు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ని ప్రారంభిస్తున్నామని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ప్రారంభించే ముందు మనం ఇంగ్లీష్ భాష యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి కొద్ది వాక్యాలు చెప్తాను మనం మన మాతృభాష తెలుగు అత్యంత గౌరవప్రదమైన భాష మన భాషను మనం మన రెండు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే మనం మాట్లాడగలం మన హిందీ భాష జాతీయ భాష మన రాష్ట్రం వరకు మనం హిందీ భాషను మాట్లాడగలం ప్రపంచంలో ఉర్దూ అరబ్బీ పార్సీ లాంటి భాషలు యాభై నాలుగు దేశాల్లో మాట్లాడగలుగుతున్నారు అయితే ప్రపంచంలో నూట తొంభై నాలుగు దేశాల్లోనూ మాట్లాడే ఒకే ఒక్క భాష ఏదైతే ఉందో అది ఇంగ్లీష్ అని మనం తెలియజేస్తున్నాం మన భాషల పట్ల మనం గౌరవం కలిగి ఉండాలి తెలుగు మన మాతృభాష హిందీ మన జాతీయ భాష సంస్కృతం సాక్షాత్తు దేవభాషగా పరిణించబడుతుంది ఈ భాషలన్నింటినీ గౌరవిస్తూనే మనం మన భాష అనేటువంటి మన భాష నుంచి మనం ఇంగ్లీష్ భాషను మాట్లాడటంలో అత్యంత ప్రావీణ్యత సంపాదించాలంటే అందుకు మార్గం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం అంటే మన మాతృభాష నుంచి మనం ఇంగ్లీష్ భాషలోకి ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని మనం మాట్లాడే రీతిని జాగ్రత్తగా అభ్యాసం చేయాలి ఇలా ముందుగా మనం అభ్యసించవలసింది ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మాతృభాషలో వ్యాకరణం రాకపోయినా నిరక్షరాస్తులు సైతం మాతృభాష చక్కగా మాట్లాడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళ మాతృ మన మాతృభాష కాబట్టి మాట్లాడగలరు ఏ భాష అయినా నిరక్షరాస్తులు మాట్లాడగలరు కానీ ఇంగ్లీష్కి వచ్చినప్పటికీ గ్రామర్ని అత్యంత చక్కగా అధ్యయనం చేసి తర్వాత మనం వాక్యాలను అభ్యాసం చేసి ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలనేది మీకు నేను ప్రత్యేకంగా ఒక కార్యక్రమం ద్వారా మీకు నేను ప్రతిరోజు శిక్షణ ఇవ్వగలను అందులో ఈరోజు మనం ప్రారంభించే అంశం ముందు గ్రామర్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ గ్రామర్లోని గ్రామర్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి అందులో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి అంశం ఏంటి గ్రామర్లో మొట్టమొదటి అంశం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చూడండి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ వీ స్పీక్ ఇన్ సెంటెన్సెస్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ఎయిట్ గ్రూప్స్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ఫంక్షన్ ఇన్ సెంటెన్సెస్ సార్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నేర్పిస్తామని డెఫినిషన్ ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నారని మీరు కంగారు పడిన అవసరం లేదు దీనికి తెలుగులో అర్థం చెప్తాను సగ్గా ఇంగ్లీష్ వాక్యాలని పదాలని తెలుగులో చెబుతూ తర్వాత దాన్ని ఎలా మనం అభ్యాసం చేయాలో ఒక ప్రత్యేకమైన పథకం ద్వారా మనం ముందుకెళ్దాం మనం భాష అనేది వాక్యాలతో నిండి ఉంటుంది వాక్యాలు పదముల సముదాయం పదముల సముదాయము వాక్యములు వాక్యముల సముదాయము సంభాషణ కాబట్టి ఈ సంభాషణలో ఈ పదాలకున్న ప్రత్యేకతను పదాలకున్నటువంటి ప్రత్యేకతను మనం తెలుసుకోవాలి ఇంగ్లీష్ భాషలో సెంటెన్సెస్లో పదాలు ఎనిమిది రకాలుగా విభజించబడినాయి ఎనిమిది రకాలుగా ఎందుకు విభజించబడినాయి అంటే ఎనిమిది రకాల పదాలు ఎనిమిది విధాలైన పనులు చేస్తూ ఉంటాయి ఈ పనులన్నీ భిన్న రకమైన పనులైనప్పటికీ వాక్యములో ఈ ఎనిమిది రకాల పదాలు అందించేటటువంటి ఆ పనులను మనం జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేస్తేనే మనకు ఆ వాక్యం అర్థమవుతుంది అందువల్ల ఎనిమిది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ తెలుగులో మనం వాటిని భాషా భాగములు అంటాం భాషా భాగములకు ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత గురించి ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి మనం స్వచ్ఛమైన తెలుగు అర్థం ఏమిటనగా భాషా భాగములు భాషా భాగములు భాషా భాగములు తెలుగులో మనకు తెలుగులో తెలుగులో కూడా ప్రతి వ్యాకరణ అంశానికి ప్రతి పదానికి చక్కగా అర్థం చెప్తాను నా మాతృభాష తెలుగు అందువల్ల మీరు ఏమి ఆందోళన పడవలసిన లేదు ఏ పదమైనా సరే ఇంగ్లీష్ పదాన్ని అక్కడ రాసినప్పుడు దానికి తెలుగులో కూడా చక్కటి అర్థాన్ని ఇస్తూ తెలుగు పదాలని ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ని తెలుగులో ఎలా నేర్చుకోవాలి అనే అభ్యాసం ఆ అభ్యాసం ఈరోజు నుంచి మనకి కొనసాగుతుంది చూడండి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి అర్థమైంది కదా ఈ ఎనిమిది యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి ఒక్కొక్క అంశం యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి ఇప్పుడు వివరిస్తాను ఇప్పుడు ఈ ఎనిమిది భాషా భాగాలని మనం ఒక్కొక్క దాన్ని వాటి యొక్క ప్రాధాన్యతను మనం మంచిగా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ నౌన్ 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 అనగా నామవాచకము నామవాచకము
నామవాచకము డెఫినిషన్ ఆల్ నేమ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ నౌన్స్ నౌన్ అనగా నామవాచకము నామవాచకం అనగా నేమ్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ మాన్యుమెంట్స్ రివర్స్ కంట్రీస్ ప్లానెట్స్ యానిమల్స్ ఎన్నో ఉంటాయి సృష్టిలో సృష్టిలో మనకి అనేక రకాల పేర్లు ఉంటాయి మనుషుల పేర్లు ఉంటాయి జంతువులకు పేర్లు ఉంటాయి ఈ యొక్క పర్వతాలకు పేర్లు ఉంటాయి నదులకు పేర్లు ఉంటాయి పేరు లేనిదంటూ సృష్టిలో ఏది ఉండదు అన్నిటికీ పేర్లు ఉంటాయి కాబట్టి పేరు ఉన్న ప్రతి దానిని కూడా ప్రతి అంశాన్ని కూడా ఈ యొక్క నౌన్గా పరిగణించాలి నామవాచకంగా మనం పరిగణించాలి ఇక్కడ ఉదాహరణ ఎగ్జాంపుల్ రాము ఈజ్ ఏ స్టూడెంట్ అని రాశాను ఇలా రాసినటువంటి ఈ సెంటెన్స్లో రాము అనేది అండర్లైన్ చేశాను నౌన్ అలాగే ఇంకా మనం ఏదైనా ఒక జంతువు కౌ ఈజ్ ఏ డొమెస్టికల్ యానిమల్ కౌ ఈజ్ ఏ డొమెస్టికల్ యానిమల్ అని రాశాను ఏ డొమెస్టికల్ యానిమల్ ఒక సాధు జంతువు ఇట్లా ఇలా రాశాను అలాగే తాజ్మహల్ తాజ్మహల్ ఈజ్ ఏ మాన్యుమెంట్ మాన్యుమెంట్ చారిత్ర కండాలని మాన్యుమెంట్ అంటారు ఇలా ఇక్కడ రాసినటువంటి ఈ మూడు ఎగ్జాంపుల్స్లో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఒక జంతువు ఉంది ఒక చారిత్ర కండ ఉంది ఈ మొత్తం కూడా నౌన్స్ ఇలా ఈ నౌన్ అనే అధ్యాయంలో అన్నీ వస్తాయన్నమాట ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పేర్లు అన్నీ కూడా ఈ నామవాచకముగానే మనం పరిణించాలి అది ఏదైనా కావచ్చు ఇక రెండవది ప్రొనౌన్ 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 సర్వనామము సర్వనామము ప్రొనౌన్ అనగా సర్వనామము ప్రొనౌన్ ఈజ్ యూజ్డ్ డెఫినిషన్ ఏ ప్రొనౌన్ ప్రొనౌన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ నౌన్ ఏ నౌన్ నామవాచకమునకు బదులుగా ఉపయోగించినది సర్వనామము అంటారు నామవాచకమునకు మనం బదులుగా ఉపయోగించినది ఏదైతే ఉందో వాటిని సర్వనామం అనాలన్నమాట అంటే ఉదాహరణకి ఐఆమ్ ఫండర్ ప్రసాద్ ఐఆమ్ ఏ టీచర్ అని చెప్పాను ఇక్కడ నేను ముందుగా నా పేరు చెప్పి తర్వాత ఐ అని చెప్పాను అలాగే ఒక్కొక్క వ్యక్తి పేరు చెప్పాం బ్రహ్మానందం ఈజ్ ఏ గ్రేట్ యాక్టర్ అని చెప్పాం చెప్పి హీఈస్ అండ్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ అని ఇట్లా అతని గురించి చెప్తూ ఉన్నాం ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్తున్నాం పరోక్షణ వ్యక్తి గురించి ఇలా మనం ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పినప్పుడు మొదటిగా అతని పేరు చెప్పి తరువాత ఈ నామవాచకాన్ని ఉపయోగం ఇట్లా మనం చెప్పినప్పుడు ఐ వస్తుంది ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తికి యూ వస్తుంది పరోక్షంలో ఉన్న వ్యక్తికి హీ ఉపయోగిస్తాం ఇలా ఐ యూ హీ నేను ఐ యూ నీవు హీ పరోక్షణ వ్యక్తి ఇందులో మూడు అంశాలు ఉంటాయి అవి తర్వాత నేను పట్టిగా చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి ప్రొనౌన్ ఇదే ఇక్కడ సర్వనామం ఇది అన్నమాట ఇక్కడ నేను రాస్తున్న ఒక వాక్యం మోహన్ వంశీ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ హీఈస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హీఈస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మోహన్ వంశీ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ హీఈస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని ఒక సెంటెన్స్ రాశారు హీ అనేది మొట్టమొదటగా మోహన్ వంశీ అనేది నామవాచకం రాశాం ఆ తర్వాత హీ అనేది థర్డ్ పర్సన్ కాబట్టి రాశాం ఇలా నా గురించి నేను చెప్పుకున్నప్పుడు అయి ఉంటాం పరోక్షంలో ఉన్న వ్యక్తి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు హీ అంటాం ఎదుటి వ్యక్తి సుబ్రహ్మణ్యం ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు మన దగ్గర రావాయ సుబ్రహ్మణ్యం దాకా కూర్చో అంటాం తర్వాత మన తెలుగులో ఏమంటా
నీవేంటి నిన్న ఫంక్షన్కి రాలేదు అంటావు నీవు అన్నాం ఈ నీవు అనేదే ఇక్కడ యూ అంటాం యూ ఆ యూ అనేది ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు సంబంధించింది అయితే కొద్ది తేడా ఉంది తెలుగులో గొప్పవాళ్ళని పెద్దవాళ్ళని అయితే మీరు అంటాం అది ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చి గొప్ప ఎంత గొప్ప వ్యక్తి ఎదురుకుండా ఉన్నా యూని అంటాం దాని గురించి నెక్స్ట్ ప్రణవన అధ్యాయంలో నేను విప్లంగా వివరిస్తాం ఇక్కడ తరువాత వేర్ప్ వేర్ప్ డెఫినిషన్ ఆల్ వర్క్స్ ఆర్ ఆల్ వర్క్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ yes verbs all works are considered as verbs manaki aneka rakala panlu chestu untam sushilo manam chese panlu aneka rakala panlu untayi eat sit sleep walk ila ee okka panlu kada enno rakala panlu chestu untam e pani cheyakunda kuchunadu kaali kuchunadu sit he is sitting ante సిట్ స్లీప్ నిద్రపోతున్నాడు ఏ పని చేయట్ల కానీ అది కూడా ఇక్కడ వెర్బ్గా పరిగణించబడుతుంది వెర్బ్ అంటే సృష్టిలో జరిగే అన్ని పనులను వెర్బ్గా మనము భావించాలి ఇక్కడ చూడండి మదన్ ఈస్ ఈటింగ్ ఏ మ్యాంగో ఈట్ అనేది వెర్ సరే ఇంక ఎందుకు చేయదు తర్వాత చెప్పుకుందాం ఈట్ అలాగే రన్ ఇలా ఏ వర్క్ అయినా సరే ఇందులో ఆల్ వర్క్స్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ వర్క్స్ ఏదైనా సరే వర్క్ అంటే పని అంటే దానికి ఏం లేదు పని ఏ పని చేయదు భావావేశం అలాగే కొన్ని మనలో కలిగేటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి అంశాలకి ఇది వర్తిస్తుంది ముందు ముందు దీన్ని మరింత బాగా చెప్పుకుందాం యాడ్ వెర్బ్ క్రియా విశేషము క్రియా విశేషణము యాడ్వెర్బ్ క్రియా విశేషం నెక్స్ట్ యాడ్వెర్బ్ గురించి మనం విపరంగా చెప్పుకుందాం అక్కడ యాడ్వెర్బ్స్ యాడ్వెర్బ్స్ ఆర్ వర్డ్స్ వర్డ్స్ మోడిఫై ఏ వేర్ దీస్ ఆర్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద వేర్ దీస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఆఫ్టర్ ద వేర్ ఎగ్జాంపుల్ పద్మ పాణి ఆచార్య ఫాట్ 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 బ్రేవ్లీ ఇన్ ద వార్ ఇన్ ద కార్గిల్ వార్ చూడండి ఇక్కడ చక్కటి విషయం చెప్పుకున్నాం క్రియా విశేషణం యాడ్ వేర్స్ ఆర్ వర్డ్స్ మోడిఫై అ వెర్బ్ వెర్బ్ జరుగుతుంది మనకు తెలుసు కానీ ఆ వెర్బ్ ఎలా జరిగింది వెర్బ్ ఎలా జరిగింది అన్ని అన్ని వెర్బ్స్ ఒక రకంగా జరగవు పీటి ఉషా ర్యాన్ పిక్రీ అన్నాం పీటి ఉష వేగంగా పరిగెడుతుంది ఇలాగే అనేక వర్క్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ నేను ఒక సెంటెన్స్ రాసే చూడండి పద్మపాణి ఆచార్య ఫార్ట్ బ్రేవ్లీ ఇన్ ద కార్గిల్ వార్ ఫార్ట్ అనేది వెర్బ్గా మనకు తెలుసు పోరాడుతున్నాడు పోరాడాడు ఫాట్ బ్రేవ్లీ ఎలా పోరాడాడు ధైర్యంగా పోరాడాడు ధైర్యంగా పోరాడు ఈ బ్రేవ్లీ అనేది ఆ యొక్క యాడ్ వెర్బ్ అనమాట క్రియా విశేషణం ఎలా జరుగుతుందో చెప్తుంది ఇది నెక్స్ట్ చూడండి మరొకసారి యాడ్ వెర్బ్స్ ఆర్ వర్డ్స్ మోడిఫై ఏ వెర్బ్ వెర్బ్ ఎలా జరుగుతుందో మనకు తెలియజేస్తుంది దీస్ ఆర్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద వెర్బ్ వెర్బ్ తర్వాత వెర్బ్ తర్వాత అది ప్లేస్ చేయబడతాయి చూడండి ఇక్కడ చూసారా రాశాను పద్మపాణి ఆచార్య ఫాట్ బ్రేవ్లీ వెర్బ్ తర్వాతనే రాయబడుతుంది ఇందా కాల్గురు ఇది ఈ విధంగా అనమాట ఇప్పుడు యాడ్జెక్టివ్ యాడ్జెక్టివ్లోకి వెళ్దాం యాడ్జెక్టివ్ 
adjective adjective that tells us the position of adject definition an adjective an adjective is a word adjective is a word used to to add something add something to the meaning of the noun a noun it tells the form of of a noun it's only an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun and it tells the form of a noun ikkada kriya emi jaragadu oka noun untundi aa noun ela undo teliyestundi manaki aa noun ela undi what is the position of the noun manu anukuntam telugu lo vaadinappudu vaadu potti vaadu vaalla tammudu podagari ila maatha kada alage ramu ane vaadu nalaga untadu vaadu annagaru shyamu telaga untadu ఇలా మనం నల్లగా ఉంటాడు తెల్లగా ఉంటాడు లావుగా ఉంటాడు సన్నగా ఉంటాడు ఈ మాటల్ని మనం మాట్లాడుకుంటుంటాం అక్కడ క్రియ జరగట్లేదు ఏం జరుగుతుంది ఓన్లీ ఆ నవ్వు ఎలా ఉందో మనకి చెప్పబడుతుంది ఇది యాడ్జెక్టివ్గా మనం భావించాలి దీని గురించి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ రాద్దాం ఇక్కడ మనం ఈ విధంగా రాసినప్పుడు దీనికి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ రాద్దాం యాడ్జెక్టివ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ Amitabh Bachchan is a tall man. Babu Mohan is a black man. Amitabh Bachchan is a tall man. Amitabh Bachchan is a tall man. Tall man. Babu Mohan is a short 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 man. వాళ్ళు పొడుగ్గా ఉన్నారు వీళ్ళు పొడగరి ఇలా ఇలా నల్లగా ఉన్నాడు తెల్లగా ఉన్నాడు ఈ విశేషణం ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా మనం యాడ్జెక్టివ్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ద ప్రిపోజిషన్ ఆరోది చాలా ఇంపార్టెంట్ ద ప్రిపోజిషన్ ద ప్రిపోజిషన్ ద ప్రిపోజిషన్ the preposition is a word which which is usually usually placed before a noun or pronoun to show its relation with some other word other words other word or words in the sentence preposition is a word preposition is a word which is usually placed before a noun or pronoun to show its relation with some other word or words in the sentence ప్రిపోర్షన్ అంటే మన తెలుగులో విభక్తి అర్థ పదము తెలుగులో ఏం రాయాలంటే విభక్తి అర్థ పదము విభక్తి అర్థ పదము విభక్తి అర్థ పదము ప్రిపోజిషన్ అంటే విభక్తి అర్థ పదము ప్రిపోజిషన్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ 
which is usually placed before a noun or pronoun to show its relation with some other word or words in the sentence. Preposition is the one noun ki gaane, pronoun ki gaane mundu unde. I e noun ki, a noun ki majhe unna twenty. Samandhani thiri jis na matra. Ante yede na sare rundo vastu ro majha, idhar vektu ro majha. Yedo konda anubandhon samajhon kono saavu thundu nga bati. I I anubandhani samandhani thiri jis i opposition. Even at the Idi Planga, Manitri is proportion Sala Mukuindi, the spoken English law, Achenta Santaka, I proportion is Kundagani, Martatan for a proportion, Mano Wakimulo, Ansandanistine, Manaka Wakim, Sacramen Ardanistini, Yala Sacramen Ardani, Yogado, you put me to example of Zubista. Children, you can a preposition Kun Achenta Pratanita Yent and Edi, you can know, you put Anga, Zubista Mata. Ekara example Ramda Manohar Hotel Ramda Manohar Hotel Kabupla okay, the hotel Ramda Manohar he is beside beside Airport. Airport. You can have a sentence, Rasha, no? Waka action, a proportion of Waka action, Guda, Achenta Gopar Thanisni. You can have a sentence, Rasha, Em Rasha, no? Hotel Ramda Manohar is beside airport. Airport Pakana, Ramda Manohar Hotel. I day Hotel Kino, Airport is summoned and left. Atipasi lo. Beside an edmano, Upegin Sali. Alage Aruno Daya College is besides besides a ground. A playground. Playground. Chaitanya College. College is besides a hostel. You can say College is besides a playground. Arunodaya College is besides a playground. A playground is a playground. Chaitanya College is besides a hostel. Chaitanya College is a hostel. Beside 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 is a hostel. Tiriestoni. I have the playground Kundu, besides Mundi, Dinio Kardani, Tiriestoni. Ila, you put in a proportion at Lakapote, Adianta, the Hitanga Untundu, Adibuda Mikra, explain just to know. A book is on the table. A pen is a pen is in my pocket. In answer, okay, in example, a book is on the table, a pen is in my pocket. In answer, in this in this way, a book is the table, a pen is my pocket. What is the meaning? This is the meaning. 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 This is the the meaning. This Spoken English ki achchan tapasya katha mein koi ni matra meko tapakuda hi mein bahar chesi baga achchan jay lete ne vakyal lo mano prayogin sakalo matra lagalo tarvatu shwa jala. Next conjunction conjunction anaga samuchhe mo samuchhe mo conjunction anaga samuchhe mo. Conjunction is a word. Conjunction. 
Conjunction is a word. Is a word to connect two words. Conjunction is a word to connect two words. Dinner of Pradhan Tendente, Rundu, nouns in a connected yes. Rundu nouns in a connected yes. Yala connected yes, you, Ikadip. Shivaji and and Satyam are good friends. Shivaji and Satyam are good friends. Ikara and the Nadi one of the Gabate are Rundu Alagi Manohar. Is a clever, is a is a clever boy, but unemployed. Ikara atan sala telugu lewa degani unemployed. Ila but ani do pagi. Kani mariu. I pada lo pagi sura kala. Iwan ni gula i samuchey mo ane ajaen lo mantil lo aste. Alag English lo cepat ki conjunction ska bitne mano cepat kau. I puru. Now, we have to say that the intersection is the intersection. Do you know the intersection? The intersection. Interjections Interjections are words are words which convey which convey the speakers Emotions, emotions, feelings, and excitements. Note, they are. These are no. These are placed. These are placed a mark followed by the mark of mark of exclamation. In writing. Ikra, surely this interjection, interjection ni ente, acheri ada ke pelom? Acheri ada kalau mana guplos tu, ente. Interjections are words which convey the speaker's emotions, feelings, and excitements. These are followed by the mark of exclamation in writing. Ikra, interjection ni ente asam ente, acheri ada ke mana ni? Mano, begitu. Mana ini ni itu, yang payah je perlu ni, yang itu gula, alu cinci mata itu. Ante alu cinci lekuk la mata le, unte ya, alu tu nak, unte. Kuni sader balo, mana alu cinci lekuk la mata itu. Alu cinci lekuk la, yang itu bahawa ni, praktis tu. Ula kerana ke, Bharat Pakistan cricket match jossun on TV lo, India gelcin di. Galau galau mana yang jasa mana desa gelcin tu, ho ani, anan nangga, abba gelcin, cepat. Ada, ada yang hurre. Hurray! India won the match! That's why, when you see a good cinema, you can see the current TV. Abad! If you see a bad thing, you will see it. The same thing is, you will see it in the same way. 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 
ఎవరో చనిపోతారు అలాస్ అంట అబ్బా అంటాం తెలుగు అలాస్ హీ డైస్ ఇట్లా ఇలా మనం కొన్ని విషయాలు వీటన్నిటి కూడా హఠాత్తుగా ఒక పది రోజుల తర్వాత ఊరికి వెళ్ళిన మీ తండ్రి గారు ఆ ఊరి నుంచి వస్తారు హాయ్ డాడ్ అంటూ అనుకోకుండానే వెళ్ళి ఆయనతో మీరు సంభాషిస్తారు ఇటువంటి విషయాలన్నీ ఇవన్నీ కూడా మనం ముందుగా ఆలోచించకుండా హఠాత్తుగా మన మనసులోని భావాలు ఏవైతే ఉత్పన్నమవుతాయో ఆ మనోభావాలని మనం వ్యక్తపరిచే విధానాన్ని ఈ ఇంటర్జెంక్షన్ అనేటటువంటి సెటిల్స్ కింద వస్తాయి ఓకే ఇంటర్జెంక్షన్ అనే భావ ఆ ఇంటర్జెంక్షన్ భావాలని వస్తాయి కదా తర్వాత ఇది ఇప్పుడు మనం వీటికి సంబంధించి ఉదాహరణ చెప్పుకుందాం ఉదాహరణ చెప్పుకొని మనం ఈ అధ్యాయాన్ని ఇది చూడండి ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్గా హుర్రే వై ఓన్ ద మ్యాచ్ వై ఓన్ ద మ్యాచ్ మ్యాచ్ హురే వై ఓన్ ద మ్యాచ్ ఓ మనం గెలిచాం అని చెప్పుకుంటాం అలా సి డాయిస్ ఇలా చెప్పుకుంటాం ఇలా ఇవన్నీ హఠాత్తుగా మన మనసులో కలిగే భావాలు అంటే కూడా ఈ యొక్క ఇంటర్జెక్షన్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఈ యొక్క కైన్స్ ఇది మన వీటికి సంబంధించి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎనిమిది నౌన్ నామవాచకము ప్రణౌన్ సర్వనామము నామవాచకనగా పేరు దానికి బదులుగా ఉపయోగించి సర్వనామం ప్రణౌన్ ఉపయోగించాం వెర్బ్ క్రియ యాడ్ వెర్బ్ క్రియా విశేషణం క్రియ ఎలా జరుగుతుంది జరిగే పనులన్నీ క్రియలు అవుతాయి క్రియలు జరిగిన రీతిని తెలియజేసేది యాడ్ వెర్బ్ క్రియా విశేషణం అవుతుంది అలాగే విశేషణం ఒక నౌన్ యొక్క స్వరూపాన్ని చెప్పగలిగింది నౌన్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పడం మాత్రమే దాని యొక్క పని అది విశేషణం అవుతుంది ఆ తరువాత ప్రిపోజిషన్ మనం ఏదైతే ఉన్నాయో ఏది ఒక నౌన్కి మరో నౌన్కి మధ్యన ఉండి ముందు ప్రీ దాని ముందు ఒక ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది ఇందా చెప్పుకున్నాం మనం అందులో మళ్ళీ ప్రతి దానికి కూడా తేడాలు ఉంటాయి ఆ ఒక అవి వంద సుమారు ప్రిపోజిషన్ ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా కొంచెం విపులంగా మనం చెప్పుకుందాం ఇందా చెప్పుకున్నట్టుగానే బిసైడ్ బిసైడ్స్ ఫర్ ఫ్రమ్ సిన్స్ ఇలా చిన్న చిన్న తేడాల్లోనే ఎన్నో ఆఫ్ ఓఎఫ్ ఆఫ్ ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్ ఇలా ప్రిపోజిషన్స్ ప్రీ పొజిషన్ విభక్తి అర్థ పదం దాని యొక్క అవగాహనకి మనం మరింత విపులంగా చెప్పుకుందాం ఇంకా తర్వాత కన్జంక్షన్ కన్జంక్షన్ అంటే సముచ్చయము సముచ్చయము అంటే రెండు పదాలని కలిపటం మాత్రమే దాని యొక్క ప్రక్రియ రెండు పదాలని కలపడం దాని యొక్క ప్రక్రియ ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా అమితాబ్ బచ్చన్ అండ్ అండ్ చిరంజీవి ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అన్నాం అంటే అండ్ అనేది మధ్యలో కన్జంక్షన్ అయింది అనమాట ఇలా మనం ఏదైనా రెండు పదాలని నౌన్స్ని జాయింట్ కనెక్ట్ చేయడానికి అది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇక ఇంటర్జంక్షన్ ఇంటర్జంక్షన్ అనేది ఆశ్చర్యం ఇందాక చెప్పుకున్న ఏడుకి భిన్నమైంది అది ఆలోచించి మాట్లాడతాం ఆ ఏడులో మనం ఆలోచించి మాట్లాడతాం ఇది హఠాత్తుగా జరిగే సంఘటన అక్కడ ఆలోచన వచ్చే సమయం కూడా ఉండదు హఠాత్తుగా జరిగే సంఘటన అక్కడ ఆలోచన వచ్చే సమయం లేకుండా కూడా మనం కొన్ని సందర్భాల్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాం వాటికి ఇంటర్జంక్షన్ అని పేరు ఉన్నది అయితే ఇక్కడ రాయటంలో దీంట్లో చివర ఆశ్చర్యార్థకమైనటువంటి ఒక మార్పు ఉపయోగించాలి అది రాయటంతో సంబంధించింది రిటర్న్ లాంగ్వేజ్ అది అది వేరే విషయం ఇక్కడ స్పోకెన్ కాబట్టి అయినప్పటికీ అది గుర్తుపెట్టుకోవడం మంచిది ఇది నౌన్ ప్రొనౌన్ వెర్బ్ యాడ్ వెర్బ్ యాడ్జెక్టివ్ ప్రిపోజిషన్ కన్జంక్షన్ ఇంటర్జంక్షన్ ఈ ఎనిమిది కూడా ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే చెప్పగలిగానో మీరు అలా అధ్యయనం చేసి పూర్తిగా కండత చేయగలగాలి చేయగలిగితే మన సంభాషణలో ఒక మెట్టును సాధించేట్లు అవుతుంది గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో మన ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ యాప్ ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ కోర్సులను మీరు పొందవచ్చు యాప్ డౌన్లోడ్ లింక్ కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది ఆల్ ది బెస్ట్ ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ ది బెల్ ఐకాన్